ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆವೃತ ಸಮಿತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಿತಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಸಮಮಿತಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಬದಲಾಗದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆವೃತ ಸಮಮಿತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯದ ಏನ್ ಬಿಂದು ಇದೆ ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಆಯತದ ಆಕಾರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋನವನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಯತ ತನ್ನ ಮರಳಿ ಆಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದು ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಂದು ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೇವಲ್ಲ ಆಕಾರವನ್ನ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಯತವನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಈ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಆಯತದ ಕರ್ಣಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ದಾಗ ಆ ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಚೇದಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕುಂದಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಆಯತ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಈ ಕಪ್ ಚಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಲ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯತದ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕ್ರಮ ಎರಡು ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆನಾ ಬಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂಲ ರೂಪ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಇದು ಪರಿಭ್ರಮಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನವನ್ನ ಇದು ಕ್ರಮಿಸತ್ತು ಆ ಕೋನವನ್ನ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋಣ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ವಾಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಕಾರಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋಣ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕ್ರಮ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಏನೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳದ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟಿ ಈಗ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ
ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗಿಸ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಮೂಲ ರೂಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನ ತಿರ್ಗಿಸೋಣ ಮತ್ತೂ ಮೂಲ ರೂಪ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಎರಡ್ ಸಲ ಬಂದದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೂರು ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆಯಿತು ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನವನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಭಾಗದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಯತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದರ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ನಾನು ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಏನಾಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇದು ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಆಯತ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಪೂರ್ತಿ ರೊಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತ ಏನ್ ಸಲ ತಗೊಳತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಲ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಪರಿಭ್ರಮ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಎರಡೇ ಸಲ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಇನ್ನ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋಣ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಜ್ಜಾಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ ವಜ್ಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದಿದ್ರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ಪಡೆದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೊಳ್ಳಿ ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು ನೂರ ಎಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಈ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಒಂದ್ ಸಲ ಪಡೀತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಣಗಳ ಚೇದನ ಬಿಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕ್ರಮ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಷಟ್ ಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಷಟ್ ಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಸಹ ಇದ್ರದ್ದು ಪರಿಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಅರವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಷಟ್ ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಆರು ಸಲ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸ
ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕ್ರಮ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಬಿಂದು ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಹುವಿಗೆ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಆ ಲಂಬಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರವೇ ಈ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕ್ರಮ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕ್ರಮ ಇರ್ತವೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೋನ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೋನ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಆಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಮೂರ್ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಗಲೆ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಪಂಚಭುಜ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಗಲೆ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಬರುತ್ತೆ ನಿಯಮಿತ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬಾಗಲೆ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸುವುದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮ